的是昨天泰明拍下的那一件。我刚从楼上下来，千真万确。正要打电话给你呢，你这是什么意思呀？你让我在公司面前抬不起头来，你知不知道？只是一份礼物而已，别生气啊。其实本来应该事先告诉你的，可是我害怕你不接受。你这个玩笑开得太大了，下午我让快递公司把东西送给你。二十五年前结婚的夫妻，能有几个新娘可以穿婚纱的？我想你母亲在二十五年结婚的时候，肯定也没有穿婚纱，所以，作为他们的迎婚纪念日，他很愿意收到这样的一份礼物。是这样的吗？我以为，你还以为什么？以为我拿他向你求婚啊？我才没有那么想呢，我只是奇怪你干嘛那样逗我。我还知道你接下来要告诉我什么，打住啊！你不要以我拍下这件婚纱用了多少钱为代价，而退货给我。对于携手走过二十五年的夫妻来讲，再贵重的礼物也是他们应得的。我都不知道，我妈哪还有机会可以穿？不为穿，是为了纪念。二十五年前就你爸妈两个人，二十五年以后你们成了三口人。这个呀，是你对你爸妈的纪念。也是你们一家三口的纪念，刘总，谢谢你，我真的我都不知道该说什么好了。如果真的想谢我，很简单啊。嗯。以后不要再管我叫刘主编了，管我叫泰明。我二十五年前那苗条的身段，哎呦，我会难过的。我我不是不是不是，什么呀，妈妈？老爸，你说有妈说那么夸张吗？闺女说的对。哎，甜甜，这花了多少钱呀？哎，一看都不便宜。嗯，反正已经拿回来了嘛，你不要管了。嗯。哎呦，不能吃，不能吃。哎呀，拿着。哎呦，我回房间了。要不我试试？不就试试吗？我就叫甜甜姐。哎，别别别！哎呦，我这辈子还没穿过婚纱呢。如果我穿上它，不知是什么样子。哎，我先试试再说啊。哎呦，哎呦，哎呦！哎、这件婚纱把我给弄懵了。天哪！价值不菲的东西就这么随便送人吗？还是个谈不上有什么交情的人。就因为他，现在韩上所有的人都在猜测我和刘泰明的关系
，我该向谁解释呢？哎呀，陈默要是知道了，会不会多想啊？刘太明，你什么意思呀？你太让我伤脑筋了。想吃什么？算了，还是去找鹦鹉吧，让他给我烤面包吃。<笑>还有，我想跟冯车聊一聊，上次落选了，不知道他有没有好过一点。还有，陈默，我爸妈不是要二十五周年纪念了吗？然后，我妈收到了一份礼物。周小姐，我们还真有缘，到哪都能碰到你。啊，这是我男朋友陈默。你好。你是要穿着泰明送你的婚纱和你这个男朋友进去拍照？你说什么呢？你可真有本事，让泰明拍下婚纱送给你。你脚踩了几条船？就两条，不止吧？周小姐，做人别太精明了。说实话，那件婚纱对于泰明来说没有任何意义，知道吗？他是谁呀、啊？谁送你婚纱了？啊，那个人跟我们主编的关系很好。他可能觉得送东西给主编助理的妈妈也算是跟工作有关吧。哎呀，陈默，我们这一行就是这样的嘛，有一些衣服他过季了就随手分给大家了，还有一些大牌厂商啊会把一些限量版的养衣分给主编和其他总监呢，他们不要也会随手分给大家的。我不过随便问了一句，不必解释这么多。我只是想让你知道。在我们眼中，所谓的奢侈品，在他们看来根本什么都不算。明白。走吧。我以前呀，是真不喜欢这种夜夜收酒钱的感觉。有的时候天都快亮了，还有没走的客人，我那时候啊，就想拿着笤帚把客人给赶出去。我现在真的要关门了，突然又有点舍不得。姑娘，我现在也不怕告诉你，我好几次做梦梦到咱们这里一个客人都没有。哎，你着急的不行了，帮我们大家拉来帮忙，说让我们把在北京的认识的所有的朋友都叫来捧场。可是谁知道，我们一个电话号码都没记住。在梦里。我也给你们出那么大难题，还是很感谢这个据点，可以让我们几个能常常见面。还记得开业那天，你们陪我去买餐具，那天正好是冬至，风大的可以把我们挂到天上去。我还记得那天呀、啊，咱们在东郊市场逛了一整天，出来的时候全身都给冻麻了。还有那天，沉默的嘴唇都冻出血了，还一个劲的吵着要吃饺子。<笑>那天的饺子可真香，哎，你们记得什么馅儿吗？什么馅儿的？不记得了。梦哲，还没从那天晚上走出来呢。文学之路啊，本来就难走。就是自己跟自己较劲儿，既然选择了，就应该有心理准备。你每次心里不高兴的时候，我们不都陪在你身边吗？嗯，能不能暂时为我们笑一笑？那天饺子是猪肉白菜、韭菜鸡蛋，还有西葫芦。再加上点凉菜，分别是拍黄瓜，还有一个夫妻烩片，几个菜加一块儿，四十三块钱。你们每个人十块，我贡献了三块。店的名字叫鹏城万里。
我去，不愧是作家呀，记忆力惊人。中国了！我的天哪！布克是谁呀、啊？著名战地记者，卡帕的亲密战友。我要去听他的演讲。哎，我要去听他的演讲。先听我演讲。今天除了要庆祝英子重新开展他的新的人生旅途，还有一件可庆祝的事。干嘛？又不是外人。你知道吗？有人慕名邀请我们家冯哲共同创作一部二十集的电视连续剧。是,是一个好消息、啊，我先干了，恭喜你哦！别干，我还没答应呢。为什么呀？不是，现在那么多电视剧，胡编乱写，非常不靠谱。哎，这话不客观了啊！我妈现在就在看电视剧，看的可入迷了，我爸也跟一块儿看呢。所以你就要创作出更好的作品。机会，十四个字。所有的服装全是小吊带、连衣裙、热裤。这一季讲的不是盛夏吗？为什么我看不到任何一件 sexy 的泳装呢？哦，是这样的，主编，上一期的巴莎推出了一组马尔代夫海滩的泳装大片，我们由于提前发布了 Tim 的秋季新款，没了版面。我想，如果这一期我们也上泳装大片的话，会不会有落人之后的嫌疑呢？当然不会。办杂志永远没有分先后的，传达思想和概念才是最重要的。我们还上，把这一组泳装大片拍得与众不同的话，就算下季的最后一期出又怎么了？哎，主编，我正在争取让蒂尔仙公司成为我们的新客户，他们最近刚推出一批新的泳装，特别强调曲线的剪裁，而且。在莱卡的面料上，有进行刺绣、镶珠和金属质感的特别处理。把泳装穿出时装感，是我们这一组照片的中心思想。我们用最简单的泳装，来告诉读者大众：即便你在穿泳装的时候，还是要用彩色的宝石饰物来做搭配，像大型的项链啦，还有手镯，还是时尚的首选。OK， 我知道该如何把握了。主编，老社长退休，新社长马上上任了，我们要不要举行一个欢迎仪式？那应该归你管呐、啊。你去跟尚董汇报一下，看看我们杂志社的人该如何掌握跟新社长接触的尺度。但愿这个新社长跟老社长一样，不要干涉我们的工作泳装拍了好多年了，哎呀，从海滨浴场、田间地头，连农舍的灶台都躺过我们的模特。哎呀，就差去南极洲了，想初心难呐。里约热内卢，牙买加，墨西哥，喂。
，咱们一号就要出刊嘞，去这些地方来得及吗？要不咱们去湘西的山谷里找条瀑布来拍拍？哎呀，没那么麻烦呐，我觉得拉上咱们模特就在北京，水立方，哎，咔咔一下就完事了。水立方。水立方，水立方，哎，你是不是有钱啊？今年下个月，婚礼在哪里举行？想想他会和刘嘉玲那样幸福的吗？什么结婚呀、啊？婚礼呀、啊？哎呀，没有的，下儿婚礼你才知道啊！上个月刘翠玲不是参加 party 了吗？真是上流社会的，那些女孩子的衣服真的是在巴黎皇后区的几家专卖店里定做的吗？我在说什么呀，苏总？哎，哎，周田，你去周末带我去参加 party 吧，真是上流社会。哎，周田，你也给我介绍一个最时髦老五吗？我每个周年都看不见。哎呀，你们，我要说多少次你们才能相信啊？我跟刘泰明。就算真的有关系，刘探明就是真贵族吗？西方贵族是靠土地和头衔延续他们的阶级，而中国呢，土地留不下来，头衔没有，贵，中国根本就没有贵族文化。我的男朋友，你们是见过的。要找富人网上大把，用得着求他吗？网上，别以为全世界就只有一个刘泰明怎么躲这儿啊？我好一通找。怎么？主编他同意我们的泳装拍摄方案了，亲爱的，你再一次成了我的阿拉丁神灯。哎，不错呀，有进步啊，敢于接受我的拥抱了。可以呀、啊。我在接受你的意见吗？改变自己，适应还上。有心事啊？男女共用洗手间，男女拥抱，这些都不是不能够适应的事情。只是有些事情真的很难接受。比如。这么说，周田真有可能当刘泰民的新娘？全海上的姑娘都在传。哈，真没想到啊！这个跟韩善和南氏格格不入的丫头，能量倒是不小。我还是不太相信，结束刘泰民风流史的，居然是周田。跟男士搞的慈善拍卖活动，替我们赢得了不少的口碑。这几天，有一些明星和企业家甚至跟我定了死约，所以呢，下次有活动一定要通知他们。所以我早就说过了嘛，打工一排永远不会错的。哼，上峰也很看重刘泰明，所以呢，我们一定要抓住周田，不管他是在韩上。还是嫁给刘泰明，对我们来说，那都是有用的，就像陆明。哦，原来他送你婚纱，不是向你求婚啊？是啊，现在大家都以为我甩了陈默，拍上刘泰明。你
你说我总不能一个个去解释或者当众辟谣吧？你爱沉默吗？我们十九岁就相遇了，然后谈恋爱。你说如果不爱的话，怎么会发生这么多事情？哎呀，都十多年了，老夫老妻了。我可是注意到了，你并没有用肯定句来回答我的问题。你是说？我可什么都没有说。周田啊，让我们一起祈祷吧，愿自己的爱情都能够更持久一些。OK。爱着谁吗？我能爱着谁呀？爱情是多么可遇不可求的事情啊！所以说，一旦遇到了，就绝不能瞻前顾后。干活去吧，这些问题留着下班后再去想。我要提醒你，刘泰民可是身经百战，绝不是你能够招架得了的。你要是选择沉默的话，就不能让他有可乘之机。我觉得你们是不是想太多了？我未必，看来你还没有意识到自己的价值。我不想了解你的私事，但不希望你因为私事而影响工作。男士是我们的同行，也是我们工作的伙伴。既然都来到楼下了，还是以和为贵吧。就算有什么话，也应该当面去跟人家说清楚，知道吗？刘家的准太太，从今天开始，你就告别办公室生涯了吧上班的时候把我的人接出去，好像不太好啊。不过只此一次，下不为例哦。我可要给你两点忠告：一，你不要耍弄他；二，不要企图想挖我的墙角，懂吗？
很抱歉，用这种方式把你请过来。这已经是第二次因为你让我成为全杂志社话题了。是吗？这绝非我所愿，因为我清楚的知道，如果是本人去请你的话，恐怕你是不会来的。来这干嘛？请进。这里所有的房间，你父母可以随便住，他们不会被人打扰。这边，这里的厨师非常棒，你父母在这个地方可以品尝到不同的口味。如果他们喜欢清静，所有的人可以只为他们两个人服务。啊，当然了，如果你父母愿意跟其他的客人交流，在这个地方一定可以认识不少有意思的人。这边，你的父母可以邀请他们的老朋友、老同事一块儿到这里来，会有专人为他们举办纪念晚会，共同去缅怀他们的青春、他们的爱情。在这个地方还可以烧烤，如果想运动，这里可以骑马，可以打球。我想那些叔叔阿姨们在城里住的时间太长了，很乐意在这个地方多待上几天你要觉得我这样安排不好的话，我们可以另外做打算。呃，不，很好。刘主编，只是我觉得挺不好意思的，之前一直误会你了。哎呀，你还是不愿意叫我的名字。这次可能要辜负你了。我们全家人商量好了，就所有的人一块儿简简单单的吃一顿饭。他们说这样简单家常、细水长流，可能还会有下一个二十五周年。对，当然了，你父母的银婚二十五周年的纪念日，他们说了算。我代表我妈妈谢谢你，婚纱她很喜欢。嗯，还有，我男朋友也谢谢你。你好像忘了你爸爸了。总之就是全家都谢谢你了。那现在时候也不早了，我还回去上班，我先走了。那等会儿。介绍一个人认识，周小姐，我们见面的频率是不是高了一点？这是我妹妹，刘芳明。最近几年她一直在国外，没想到回来那一天，你们就巧遇了。我到年夜和她没有碰到过。抱歉，抱歉，我妹妹就这个样子。没关系，只是在今天之前啊。我还以为他是你女朋友呢，真的吗？那就是意味着，在今天之前，你也会琢磨琢磨我。哎，我真的很希望今天晚上，你可以留下来跟我们共进晚餐。当然了，如果你必须要回去的话，我可以送你。啊，不用不用不用不用不用，我我想我还是怎么来的怎么回去吧。我可不想第三次成为话题。好。打电话。看样子主动权竟然不在你手上。不是你想的那个样子。你知道我想什么？当然知道。她不是那种女孩。
不一样。我倒看他把三十六计背得滚瓜烂熟，就为遇到你这样的人。你知道他不留下来吃饭，打的是什么主意吗？什么主意啊？为了能让你把整个俱乐部都送给他，他那叫放长线钓大鱼，知道吗？亏你还叫刘泰明。放明，他根本不知道这些东西是我们家的。你确定？打听清楚，刘家在北京有几处产业，不是什么难事。何况他还下了那么多功夫。我觉得你对他有偏见。不是我对他有偏见，是你对他太偏爱了，哥，不值，知道吗？不会再摔了吧？没事吧？啊，没事。我疼不疼？啊？嗯，不疼。我觉得你是你们班华子最好的。其实华子最好的是赵小超，我顶多算个第二名吧。哦。你也来玩玩。叔叔玩不了，叔叔小时候没玩过这东西。啊。那你们小时候玩什么？天天弹琴。不是啊，我小时候好像这块都没有这么多高楼。我小时候玩的东西。特别有意思啊，有什么弹玻璃球啊，游泳啊，爬树啊，打牌啊，好多好玩的东西。啊。哦，要是那时候我认识你就好了。啊，你是不是该回家了？哦，你有事啊？我去看我老师去。你也有老师？这谁都有老师啊，你爷爷奶奶不是也有老师吗？我只有姥姥，没有爷爷奶奶。梅叔叔，我能跟你一起去见见你的老师吗？嗯嗯，行。我们老师家好像有人认识。真的？那么赶快去吧。小江。玉叔，你打电话说带个人过来，我还以为你带着你的对象来了。这是谁呀？啊，这是康康，是我和甜甜的朋友。他也是我的朋友。对。老家伙，看来我们又有个新朋友了。小朋友，欢迎你啊！康康，你竟然敢背着我秘密跟别人来，我想要我去告密啊！不不不，以后干什么事情都要告诉我，知不知道？不知道，知不知道？不知道，不知道。不这孩子是谁呀、啊？嗯，我一个同事的儿子。老师，师母，这是我送给你们的礼物。啊！哎呦！愿你们恩爱人生，就像时间一样永恒。哎，有叔，你又不听我的话，这又乱花钱了。才不听您的！我本来想给你办一个非常大的 party， 但是现在我已经从简了。好，谢谢有叔啊。这二十五年前呀，学校的一间单身宿舍呀，那就是我们的新家。几件家具呀，那还是学校的行政科的老张呀帮我们做的。这二十五年来，一件件、一幢幢的，还是历历在目。哎呀，这真是二十五年的婚姻成就啊！爸，你说错了，你们俩呀，最大的婚姻成就是我。妈，爸，你们想想，如果没有我的话，你们俩哪来建设家庭的动力啊？如果没有我，那你们俩吵架了，谁来给你们穿针引线呀？所以呢，梅老师，程默，看看。今天，如果你要给我父母敬酒的话，一定一定要带上我，因为我们是一体的。周叔叔，许阿姨，如果没有你们，我也不可能认识这个姓周的丫头，所以谢谢你们。哎呀，让我说，让我说了，祝周爸爸、周妈妈结婚快乐
。你知道什么是结婚吗？当然知道了。六叔，你该成家了吧？学医的，你感性一点，在这种场合，你又提起这鸡毛蒜皮的事。啊，好了好了好了好了。老师，师母，呃，等吃完饭，我替你们弹出曲子，给你们助助兴，好不好？哎呦，好啊！来，跟梅叔叔说过你妈妈呀，嗯，咦，真乖，小看看，那以后也不可以说，知不知道？为什么？为了你妈妈好。陈默哥哥的爸爸妈妈也住在一起吗？对啊。妈妈，主编好。你们上哪儿啊？我们去周小姐姐家玩了，今天是她爸爸妈妈结婚二十五年纪念日。让车子送你回去吧。啊，不用了，不用了，不用了。好啊，不用了，不用了，不用了，主编，我自己回去就好。来，小康康，飞上。那那主编，我先走了。嗯。周天姐姐，再见。啊，你先走吧。在周田姐姐家都做了些什么呀？吃饭、聊天、听曲子。周田的爸爸和他的嘴上都会弹好多好多曲子哦。还有呢？陈默哥哥弹不来，后来周田的妈妈哭了，周田也哭了。我估计啊，应该是结婚二十五年太感动了。妈妈，你和爸爸结婚有多少年了？有二十五年了吗？妈妈，爸爸是不是再也不会跟我们住在一起了？对。喂，猪八，怎么样了？啊，弄不到票。你不是有个发小在报社吗？花花钱也弄不到。哎呦，布克的演讲有这么火爆吗？啊，行了行了行了，我再想办法吧，谢谢啊。今天，梅老师把看看带来了，看着他们那么融洽，笑得那么开心，我忽然就在想。梅老师跟主编合不合适呢？毕竟他跟康康这么合得来。可是啊，这话谁敢到主编跟前说呢？哎，陈默，啊，我早就回来了，都准备睡了，你呢？我也该睡了。哎，甜甜，康康真的是你同事家的小孩啊？是啊。那你为什么不让我送他回家呀？啊，我就是问问，没事。好，嗯，做个好梦。陈默。从来没有用这样怀疑的语气跟我说过话。我又怎么能告诉他，康康是主编的儿子，是不能让任何人知道的？什么时候，我才能不再背负这个秘密？这是我送给你父母的银婚礼，希望不会太迟。不用，不是送给你的，你没有权利拒绝。现在还有人在坚守婚姻，很难得的。主编，乔总监和陆总监在会议室等您。陆
明，什么事啊？哎，别提了。我们前天才最后确定了水立方的拍摄方案，今天大家闺秀就也向水立方的管理部门提出了拍摄申请。这不是巧合呀，这是严重的泄密。先不要给事情下定义，我看呢，应该以最快的速度来解决问题。两条路：一，改变原地方案，重新策划；二，抢在大家闺秀之前把成片拍出来，这一期的杂志提前面试。想要抢先，那只能看拍摄场地的批准速度了。乔总监，场地的事情你去负责，我跟陆明。另外想办法，双管齐下。陆明走。用这么下三滥的手段偷人创意，我绝对不会让大家闺秀得逞的。哎，邓玲。啊，啊，你东西忘了？啊。第二些很喜欢以水立方为背景的这个创意，我呢去找人争取以最快的速度拿到拍摄许可证，这样我们就可以不用改变方案了。你去查一查，到底是谁向大家闺秀泄的密？对韩善不忠的人，我们不能不把他揪出来。陈社长，这是我们韩上两大支柱，韩露、乔美美。秀贵，陈社长好。秀贵，您好。我印象中的主编总监呀，不是垂暮之年的老头老太太，就是满嘴喷墨的江湖骗子。哪里想到，我们韩上，竟是两位如花美眷在坐镇。我们也没想到，陈社长，你会如此的年轻。口才如此的流利，哈，哪里？是啊，陈社长，我跟主编早就想到了，您的到来肯定会给寒山带来不一样的东西，请，请，老请。要么平刊，要么就成了非法出版物，谁不得让他三分呀？难道不比上总还要威风？哎，下期的杂志小样出来没有？下周就可以出来了。那我现在能看些什么呢？陈社长，你想看的都能看到的。我虽然刚上任，但是前几期的杂志我都仔细的看过，我提了一些自己的意见，都写在本子上。改天开个大会，我谈谈。欢迎陈社长指导，主编，你安排一下。嗯。那我这次来的主要目的，就是想看看下期的倾向。提些自己的看法。陈院长，跨业的泳衣秀，为什么是泳装呢？啊，嗯，这也是为了更好。配合的厂家宣传，陈社长，你也知道广告的收入啊，每期的广告收入不错，在有一些投资人看来
我们这不是杂志，是印钞机呀、啊。我们做传媒的必须意识到，媒体对于现代人思想和意志的影响，已经超越了我们所可以想象到的任何一样工具。它是老师，它是信使，它是先知，它是揭露者，它是传递者，它是思想者。我这绝不是观念陈旧、品味老土啊！年轻的姑娘们穿着游泳衣在杂志上搔首弄姿，这些年我。看的太多了，我是从爱护海上的立场来谈这个问题。我们用大篇幅、显著的位置，把用衣抖了出来，同时我们杂志人的良知也被抖了掉了。我认为，我们海上应该关注那些公众关心的、轰动重大的、关系到百姓民生的事件，围绕这些事件策划内容。哎，比方说。到那个水立方拍照这个想法不错，我们为什么不拍一些鼓励国人自强不息的东西呢？虽然奥运已经结束了，啊，尚总，韩主任，乔总，我我们有班门弄斧吗？陈社长不愧是在读博士，见解果然非同凡响。我我们老在这坐着，影响韩主编跟乔总监的工作。我们还是，我们现在不正在谈韩上的方针路线吗？这不就是工作吗？我下边已经安排了几位董事会的成员跟您见面了，再不走可要迟到啊！啊，既然约了，就必须得去。我这个人啊，平生最看不惯的就是言而无信。最看不惯的就是迟到。那韩主编、乔总监，我明儿再来啊。欢迎，走好。嗯、主编，泳装秀的事儿，照常进行。好，那就抓紧进行了。OK。韩露和我的意思是，喂，老婆啊，我在家呢，不刚回来吗？你就放心好了，你生日那天我一定赶到洛杉矶。你怎么样？这两天腰还疼吗？哦，好，我洗个澡再打给你。好，拜拜。刚才说到哪儿啊？啊，我刚才是说，韩露跟我的意思啊，就是不能让陈能到韩上坐班，这个你得想想办法。行。做模特的时候，跟另外三个并称四朵小金花。小金花都已经转行，跟你最要好的，嫁给了一个摄影师，而且还有了一间工作室
，你前几天见过他。我不是故意要泄密，是因为太期待水立方这组照片，顺子跟他们说了一句，可是没想到，你没想到的，是他的摄影师丈夫，已经跟大家挥手签了约了。从他老婆的口中知道了我们的创意，就迫不及待的献给了东家。等主编回来，我去向他坦白。坦白，对你有什么好处？对韩善又有什么好处呢？水立方的拍摄许可证我已经拿到了，而大家闺秀，最起码还要再等半个月。我们这期杂志呢，将提前一个星期推出，把大家闺秀远远的甩在后边。所以，就算他们偷了我们的点子，又如何？这么说，我们没有一点损失了？当然喽，乔总监，我谢谢你了。哎呀，谁能保证不犯错呀？更何况是无心的错。你呢，就不要有思想包袱，继续你的工作啊。可是，你怎么跟主编说啊？难道你要瞒着他？我们。跟模特公司就这个方案也沟通过啊，谁能保证不是他们泄的密呢？可是，哎，好啦好啦，你的为人呢，我是清楚的，这件事情就不要再提了啊。不过以后啊，跟朋友说话可要小心点哦。好了，没事了，去吧。来，快点，快点！这个摄影器材小心点啊，轻拿轻放。小玉也是啊，慢点。你们俩干嘛呢？你这，干活，快拿东西，帮忙。哎，对，那个小心点啊。东东，啊，我也要去啊。你还不想去呢？你要想学东西，任何一个机会都不能错过。哎，摄影机要带，小心点。我告诉你，再说你去现场。还是很有作用的，不就是当个勤杂工吗 ？No no no no， 是门神。万一拍到一半的时候，陈社长杀将过来，你负责拦架。对对，那个我，轻拿轻放，慢拿。哇，怎么不是您助理啊？傻丫头，你知道为什么很多小区用女保安吗？万一发生什么可能的冲突的话，女孩子出面处理，会有。春风化雨的作用，<笑>加油加油，快快快，马溜点儿。现场准备的怎么样啊，陆明？还在测光呢。喂，尚总不知道能把陈能办住多久，乔总监让我转告你们，一定要抓紧时间啊。好的，我知道了。主编，您助理刚才说，陆明，开始。好，各部门准备好了，来，梳妆、化妆、撤。来，各就各位，开始。
你们那边那边快哎呀陈社长陈社长哎说我是陆上警卫官陈社长我觉着这期泳装专题还是不要拍了哎呦哎呦陈社长你怎么不早点通知我呢刚刚拍完哎呦累得我们呀哎呀累坏了还好呢怎么早点说呢嘿你说这上头哈我要走吧他非拉着我聊什么时尚哎呀一条短信一次妥协一种美言出爱的错觉你做成心一个未知梦了一时喜欢欣赏讨厌崇拜自信才是我的心事喂没有忘了今天晚上的事情吧不可的演讲嘛 哎呀，我弄不到门票。不过我待会儿准备到现场去看看情况。正好我这里多了一张，你要吗？我要。那好，今天晚上七点钟我们准时见面。只能咱们俩去能不能再带一个呀可是我只有两张票啊还有谁啊本来我是想叫上我男朋友一起的哦那这样吧把我的票给他那怎么行不行不行只有算他没运气喽你不知道我问了好多好多人都没办法我都做好
想不想我帮你啦？不可能。甜甜，我特想知道为什么你一见到布克，你居然会激动的流眼泪。我想到卡帕了。我想，如果他还活着的话，一定跟布克一样，看上去就像一个平凡的老人。在街上遇见他的时候，谁会想到，他就是那个永远站在战争最前线的新闻战士呢？英雄会老去，凡人也能拥有英雄情节。那就是说，如果今生你干不了战地记者的话，你也不会觉得自己的生命无光喽。你知不知道，当我听布克演讲的时候，好几次脑子里浮现的是我们主编的样子。<笑>我在想，如果每一个人去谈一件让他……为之付出一切的东西的时候，都会是布克的这种模样。嗯，布克的演讲告诉我，要认真的做好眼前的事情，用自己的方式去向偶像靠近，向自己的理想靠近下车啦，今天谢谢你啊！你一晚上要谢我多少次啊？那我觉得谢谢的分量不够嘛。哦，那我可不介意你谢的再重一点。哈哈，哎，今天你听那个布克的演讲，看你激动这样，恐怕晚上睡不着觉了吧？嗯。行了，赶紧上去吧。嗯，拜拜。加班累不累？嗯，有什么累不累呀、啊？反正都习惯了。几点回来的？嗯，我忙完大概十点多了吧，然后回到家都十二点了，我就没给你打电话。轻轻的，蓝天。
韩主编，我希望召开的是全单位的大会，一个也不能少。全社长，今天大伙儿都忙，我想我们改天好吗？嗯，哦，那好，我今天要说的第一个问题是，自从我接任韩尚社长一职之后。我认真的阅读了咱们办的几期杂志，问题很严重，很复杂，也很触目惊心的。限量版皮包、手工皮鞋、豪华别墅、私家游艇、顶级跑车、私人飞机、环球旅行、超五星级酒店，翻开函上，全是这类内容啊！我们不仅要考虑。我们的杂志到底是办给谁看的？过分的宣传奢侈品，被铺张糜烂的生活摇旗呐喊，这是社会主义国家办杂志的方针吗？这是其一。啊，其二，那么多广告篇幅，就没有几样国产的，这是什么立场？国货当自强。作为杂志人，应当责无旁贷地担负起弘扬国货的义务。我们不是也有中华历练、江南布衣？这些年，我们的山寨服装、山寨手机，不是也很争气吗？为什么不多宣传宣传他们呢？这就是对国货的态度，就是对杂志人应有的良知的态度。陈社长，那要照您的意思，我们的杂志就不是韩商了，这不就是超市的商品打折单吗？所以，这就是我们今天要解决的头等大事。韩主编，我想听听你的意见。嗯，陈社长。您的思维真的很奇妙，我想在座的各位每一个人，包括我，我们都需要很多的时间去慢慢的消化一下。嗯，你们各位，陈社长的要求应该都听明白了吧？对不对？回去好好的想一想，去思考一下，等到下一次我们开会的时候呢，尽量发表一下你们所有的想法。现在呢，就各回各的岗位，该干什么干什么去。哎，还没解决问题呢。陈社长，我看这样吧，我请您到我的办公室去，再加上乔总监，我们一样开会，把开会的范围缩小，如何？啊，好好好，是我考虑不周了。那您，我们应该先开一个韩上的峰会。如此在外形上标榜自己，肤浅的。哎，小周啊，一会儿把会议记录拿到我办公室来，让我公布。办公室在哪？陈大社长在我们韩尚坐班期间，专注于花草的培植，才能忽略我们韩尚的发展大计。不是说他是通晓国学的大才子吗？干脆给他备上文房四宝，让他在这儿潜心研究民族文化。哎呀，你们别这么说，我觉得他有什么说什么挺直率的呀。啊？哎，我估计总编这会儿正愁找不着愿意跟陈能打交道的人，就这么定了。以后凡是社里要跟这个陈大社长打交道的活儿，你帮啊！哈哈哈哈
，新来那个仓库保管员还没进门就把韩尚念成了很尚。哎，我怎么没见你夸他坦率呀？哈哈，尚董都没能阻止他。尚董说了，如果他想坐班，就到 TMG 大楼给他安排一间工作室。可陈能不答应啊。说要跟韩胜同呼吸，更命运。随机应变吧，只要他不扰乱正常的秩序。你还真打算为他召开大会啊？不，不，不，绝不能再给他这种机会，绝不能。陈默，怎么了？不高兴啊？你不是有事要跟我说吗？昨天我没有加班，去听布克的演讲了。是刘大明弄的票，我怕你多想，所以……为什么怕我多想？是你自己想多了吧？我哪有想多？那我以前上大学的时候也常常跟男同学出去看展览什么的呀，也没怎么样嘛。那时候我说你什么了吗？所以我不明白你为什么会这个样子。刘泰明只为你做了弄门票这一件事吗？你想说什么？你到大街上随便问问，随便问一个男的，他们对他们女朋友收到另一个男人送他们的婚纱会是什么感觉？你知道那是送给妈妈的。傻瓜都知道这是借口，我不知道是不是什么借口，我从来没有瞒过你啊，甜甜。我只想告诉你，有人对你有企图，你就应该回避，不回避就不正常，你知道吗？我哪里不正常了？我根本就没有认为他对我有企图。甜甜，甜甜，甜甜，辞职好吗？换个工作。这就是回避。就算，就算为了我，陈默，你明明知道我刚刚喜欢上这份工作，并且我能做得很好，别的工作也能做得很好啊，除非我愿意，否则我不会辞职。为了我也不行吗？不行。嗯、哎，他。画吧，我不打扰你了。淼淼，在哪呢？在唱歌呢。哎，你来不来？啊啊，我不去了。你唱吧。我是周田，方便说话吗？当然，你说吧。我想问你，你对我有企图吗？我们俩之间的关系不正常吗？嗯
，白福州。什么事儿？快说，我忙着呢。电视剧写几集了？两集。还顺手吗？哎，你无不无聊啊？不挂了。哎，冯哲，呃，你跟淼淼在一起的时候，有不安全的感觉吗？说话呀，臭小子！哎，人活这一辈子，哪一天安全过了？更何况谈恋爱了。训你的狗吧，别冒充哲学家了天，你就想搁这儿聊啊？我不想聊。只是闹了一下别扭，又不是失恋，你干嘛变成这个样子了？陈默一直都是百分之一百信任我的，我不知道为什么会因为你变成现在这个样子。你认为只是单纯的因为我吗？他喜欢小狗，所以，他心满意足的当上了训狗师。你怎么知道他是训狗师？你男朋友的职业又不是高度机密。他当上了训狗师，他非常心满意足。他满足于每天跟那几只小狗在一起，满足于你这个女朋友，满足于时不时。跟你们那几位老同学聚一聚。他现在的生活，好像跟他大学相比，似乎没有什么太多变化。可是你变了，你现在进入了一个全新的领域。这个领域里面所有的人和事，你之前都没有接触过。那些人，从排斥你，到现在接受你，我发现你已经开始享受这份工作了。这种感觉，陈默当然可以感受得到，而这种感受也会让他不安。我只不过是一个导火线而已，如果没有我的话，可能还会有其他人。你们总会因为这样或者那样的问题去产生矛盾。那我应该辞职？为了爱情放弃自己的工作？听起来似乎很伟大，可是你有没有想过，假如你现在离开了韩尚，你依然需要工作，新的工作就会有新的问题产生，爱情依然要经受考验。那我该怎么办啊？哼，陈默又不是我的男朋友，我还真不知道该怎么办。我能问你一个问题吗？那天听完演讲，你为什么要骗陈默说你在加班？那通常我认为说谎有好几种原因，第一就是心虚。我有什么好心虚的呀？我觉得，可能不知不觉当中，我在你的心目中已经有了一定的位置，这种感觉你不敢让陈默知道而已。你说什么呢？你看看，你甚至都不敢让自己知道。我当然知道了，这根本没有必要讨论。啊，我发现了，现在你的很多事情似乎都跟我有关，比如说，就像现在这样。以后不会了。哎，婷婷刘泰明认为我是一个见异思迁的人，他错了
，他以为他有钱有地位就能让所有的女孩一见倾心。一次妥协，一种被人宠爱的错觉。一座城市